قد اصل هم من زکا رستگار شد کسی که تزکیه نفس کرد و قد خواب من دستا ها خائب و خاسر شد کسی که قلم برد دست کرد در نفس خود و جان خود گفتیم اگر چه کلمه من بر مفرد و بر جمع هر دو اطلاق می شود ولی اینجا ظاهر مفرد است ولی بعد که این قسمت بعد را به عنوان مصداق ذکر می کنم صحبت از تقوا صحبت از فجور است رستگار شد کسی که در واقع تقوا پیش کرد و بدبخ شد کسی که فجور کرد بعد به عنوان مصداق که ذکر می کنه کار اجتماعی رو ذکر می کنه داستان سمود بعد با اینکه یک نفر این کار رکرد داری کار فرد نبود کار جمع بود در مجموع آیه این معنا رو میفهماند هم اون فرد رستگار شد که جان خود را اول تسکیه کرد و اون فرد بدبخش شد که جان خود را دسیسه در جان خود وارد کرد و هم شامل جامعه میشه اون جامعه رستگار است که خودش را از آلودگی های اخلاقی از این آلودگی ها پاک بکنه اگر از این آلودگی ها پاک نکند بعد هم ولو اینکه قدرت پیدا بکند نمیدونم پول پیدا بکند ثروت پیدا بکند صنعت پیدا بکند اما از نظر جان و از نظر نفس و از نظر روح از نظر اخلاق یک جامعه آلوده این جامعه آلوده در آخر بدبختی است آخر کارش اونجوری که قوم سمود بدبخت شدن